ഹായ് ഓൾ ടെക്സാസ് സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് പിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻജിൻസിൽ അല്ലെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ പാർട്സ് ഓഫ് പിസ്റ്റൻ പിസ്റ്റൻ ഫങ്ഷൻസ് ഡിസൈറബിൾ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പിസ്റ്റൻ പിസ്റ്റൻ ഹെഡ് ഷെയ്പ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് പിസ്റ്റൻ ഹെഡ് ഷെയ്പ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ദെൻ പിസ്റ്റൻ ഫെയിലിയേഴ്സ് പിസ്റ്റൻ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു എന്താണ് എക്സ്പ്ലോർഡ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എൻജിൻസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഗ്യാസ് കമ്പ്രസർ ഈ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇത് ഇതിലെ സിമിലർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ എന്താണ് എൻജിൻസിലും ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു കോമൺ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എസ് എ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എന്താ ഇറ്റ്സ് എ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഓർ എ ഡിസ്ക് ദാറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് മൂവ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അണ്ടർ ദ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആകാം അല്ലെ ടിപ്പിക്കലി എ ഹോട്ട് ഗ്യാസ് ഫോംഡ് ബൈ കമ്പസ്റ്റിൻ ആസ് ഇൻ മെനി എൻജിൻസ് ഓർ മൂവ്സ് ഓർ കമ്പ്രസസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ആസ് ഇൻ പമ്പ് ഓർ കമ്പ്രസർ അതായത് ഇതൊരു മൂവിംഗ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് മൂവിംഗ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇതിന് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും പിസ്റ്റൺ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഗ്യാസ് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് പിസ്റ്റൺ റിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മൂവിംഗ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻജിനിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഫോഴ്സ് ഫ്രം എക്സ്പാൻഡിങ് ഗ്യാസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ടു ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഈ സിലിണ്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ റോഡ് വഴി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എൻജിനില് പക്ഷെ പമ്പിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വരും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് വരും ഫങ്ഷൻ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ടു ദി പിസ്റ്റൺ അല്ലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും പിസ്റ്റലിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പമ്പായത് കൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇജക്ട് ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ചില എൻജിൻസിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ വാൽവുകളായിട്ട് വാൽവായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ വാൽവിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ കവറിംഗ് ആൻഡ് അൺകവറിംഗ് പോർട്ട് അല്ലെ പോർട്ട് അടയ്ക്കാനോ തുറക്കാനോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിസ്റ്റൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പിസ്റ്റന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാർട്സ് എന്തൊക്കെ പാർട്സുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഗർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൗൺ എന്ന് പറയും ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ആണ് ഈ പിസ്റ്റന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സർഫസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രൗൺ Uh, crown is the top surface of the piston which is subjected to tremendous forces and heat during all engine operation ini aduthu varunathu ring lines nu parayum ring lines nu parayunathu adinte edile ring groove undu alle aa groove ilana actually endu edunathu nammulu nammulu piston ring edunathu aa ee rendu aa endana groove inde edilulla adine nammulu ring line nu parayum ring lines are the distance between the piston ക്രൗൺ ആൻഡ് റിങ് ഗ്രൂവ് ഈ റിങ് ഗ്രൂവിൻ്റെയും അല്ലെ ക്രൗണും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റിങ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ഗ്രൂവ് റിങ് ഗ്രൂവ് ഈസ് എ റിസസ് ഏരിയ ലൊക്കേറ്റഡ് അറൗണ്ട് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റീറ്റേൺ ദി പിസ്റ്റൻ റിങ് ഞാൻ പറയില്ല അതൊരു ഗ്രൂവ് ആണ് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിന് ചുറ്റും പിസ്റ്റനെ ചുറ
that connects the small end of the connecting rod and the piston by a rest pin. We figure out how to do that. The rest pin is the connecting end of the hole. We call it the boss. And the rest pin is the boss. Now, these are the main parts of the piston. Next, piston function. To transmit the force of combustion in the crankshaft to form a seal so that the high pressure gases in the combustion chamber do not escape into the crank case to serve as a guide and bearing for small end of the connecting rod. This is the common item of the piston function. The piston skirt in the function. Skirt is the function. It is, its function is to form a guide suitable for absorbing the side thrust produced on account of the inclination of the connecting rod. A function or another, and then it is it is to form a guide suitable for absorbing the side our side thrust in a and then, then a suitable light absorbing. Right? Then absorbing means to guide over here. Now, normally the skirt in it. You see, that's why then that is very important. Alignment correct a come in the cylinder my other than all the normal day piston skirt you see no it must be of sufficient length to resist tilting of the piston under rod like piston align jada nyan paranjad align jayana it is the length in the ratio correct a irikana you know alengil adu endu sambhavikum load in condition le fast a it work cheyumbo endu sambhavikum idine piston tilt cheyanu alengil alignment maaranulla chance undu the combustion pressure from the piston crown is transmitted to the uh, connecting rod through the webs inside the piston. Now, this piston is the same as the piston. The piston is the same as the groove. The cast is the same as the groove. The groove is the same as the groove. The groove is the same as the groove. The groove is the same as the gap. The metal is the same as the web. The web is the same as the web. The web is the same as the web. Uh, function the combustion pressure from the piston crown is transmitted to the connecting rod through the webs inside the piston. Mm -hmm. the pressure is transferred to the function of the piston. The piston is desirable characteristics. The piston is working and it should be silent in operation. Okay. Then the design should be such that the seizure does not occur. That is the cylinder. That is the seizure. That is the stopian part. 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 Okay. It should offer sufficient resistance to corrosion. Corrode is the poem part. That is the material that you see. It should have the shortest possible length. Shortest possible length I think in the code of the market the number to look up for the letter info on the code will and on a length of body lab about three in the book of work is a chain to it and a three force some could transfer in the pattern the pattern number can be in force will transfer in but it should have the shortest possible length then it should be lighter in weight overall engine Weight korak kianu, atau oleh tuhne fast right to work kianu, anda iri kena mana lalad lighter in weight iri kena. Its material should have the high thermal conductivity. Combustion ada kena mana, anda material anda iana damage sampai kaya iri kena high thermal conductivity mana iri kena. It must have a long life. Ini dah nuri piston dekat desirable characteristics mana korai. Piston head shape, piston de mogul bahagam. हमारे क्राउन बारे में लो टॉप ऑफ़ दी पिस्टन इस कॉल्ड है हेड और क्राउन आये पिस्टन हेड शेप अलग ही पिस्टन क्राउन शेप उन्हों रहे मोस्ट कॉमन आये तो मून टाइप आना वाला तो उन्हें फ्लैट हेड पिस्टन डॉम्ड हेड पिस्टन एंड रिसेस्ड हेड पिस्टन फ्लैट हेड ना क्या फ्लैट डॉम्ड उन्हों रहे मां अंदर ना एक एक ग्रुप इक्वल ग्रुप गोड़ तो अंदर ने दिए दोनों चरित्र दायित्व तार दिए चित्र में सम पिस्टन हेड इस प्रोवाइडेड वैल्व रिलीफ वैल्व रिलीफ आई थे हमारा कोड कारण है सम पिस्टन हेड और पिस्टन यूज्ड इन सम हाई पावर्ड इंजिन्स में हैव राइज्ड डोम्स विच इंक्रीसेस कंप्रेशन रेशियो एस वेल एस कंट्रोल्स दी कंबस्टेन हाई पावर्ड इंजिन्स में आधुनिक लगते हैं दरन हाई स्पीड इंजिन्स कंपटीशन राइसिंग इधर आंगन तो अलग बंडीगल ले लें पिस्टन ने मोगल लंदन राइज्ड डोम पिस्टन आना यूज़ ही है
ഓക്കെ അപ്പം ഹൈ പവേഡ് എൻജിൻ ഈ റേസിംഗ് എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസ് ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് എന്ത് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഡോംഡ് ഹെഡ് പിസ്റ്റൺ ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആസ് വെൽ ആസ് കൺട്രോൾസ് ദി കമ്പസ്റ്റ് ഇൻ സം എൻജിൻ പിസ്റ്റൺസ് മേ ബി സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ടു ഫോം ദി ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പസ്റ്റൻ ചിലത് നമ്മുടെ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ ഹെഡ് ഏത് ഷേപ്പ് വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വേണോ റിസസ്റ്റ് വേണോ ഡോം വേണോ ആ കമ്പസ്റ്റിൻ ചേമ്പറിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിസ്റ്റൺ ടൈപ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പിസ്റ്റൺ വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ലോട്ട് സ്കേർട്ടില് വെർട്ടിക്കൽ സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ അതൊരു ടൈപ്പാണ് ദെൻ പിസ്റ്റൺ വിത്ത് ടീ സ്ലോട്ട് ടീ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അനദർ വൺ പിസ്റ്റൺ വിത്ത് ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ലോട്ട് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോട്ട് വെർട്ടിക്കലും അല്ല ഹൊറിസോണ്ടലും അല്ല ടീയും അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ലോട്ട് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആണ് ദൻ ഓഫ് സെറ്റ് പിൻ ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ അതായത് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് സെന്ററിൽ നിന്നും മാറിയിരിക്കും സാധാരണ അതെങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് അത് സെന്റർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെന്ററിലായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ സെന്റർ ആക്സിലായിരിക്കും ആ ബോസിന്റെ ആ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിന്റെ സെന്റർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഓഫ്സെറ്റ് പിൻ ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം അത് സെന്ററിൽ നിന്നും ആ സെന്റർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ആക്സിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് പിൻ ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് The piston pin is offset towards the major thrust side of the piston to reduce piston wear and the piston noise. That is a big operation. That is one side of the piston is the thrust of the piston. Then the piston wear is going to be the friction. The piston noise is going to be the friction. The piston noise is going to be the friction. We are going to be the friction of the piston pin. We are going to be the friction of the piston pin boss. The major thrust side is the side that is loaded during the power event. Uh, power event is the load that we have to load the major thrust side. Nor Minor thrust side is the side loaded during the compression event. That is the compression event is the load that we have to load the minor thrust side. That is the third thing. We have to load the major thrust side. We have to load the major thrust side. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ മേജർ ത്രസ്റ്റ് വരുന്നിടത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം പിസ്റ്റൺ വേറും പിസ്റ്റൺ നോയിസും വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഗേവ് എ എന്താണ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പിൻ ബോസ് അതിനെയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് പിൻ ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കംസ് ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് പിസ്റ്റൺ ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ് പിസ്റ്റൻസ് ആർ ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് ദിസ് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് പെർഫെക്ട്ലി റൗണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്താണ് പിസ്റ്റൺ പെർഫെക്ട്ലി റൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ അത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വാളിൽ തട്ടി ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം സീഷർ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൻഡ് ടെയർ ഉണ്ടാകാം അപ്പം അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെയ്ഡ് പെർഫെക്ട്ലി റൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ലാർജർ ഓൺ ദി നോൺ ത്രസ് സൈസ് ബിക്കോസ് ദ ടെൻ ടു എക്സ്പാൻഡ് മോർ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ഇൻക്രീസസ് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാണ് കോൾഡ് കോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി വാം ആകുമ്പോൾ ചൂടാകുമ്പോൾ അത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്നുണ്ട് അത് ബി ഹോട്ടാകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യാം ഗ്രൗണ്ട് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് പിസ്റ്റൺ നെക്സ്റ്റ് കം ഓയിൽ കൂൾഡ് പിസ്റ്റൺ ഓയിൽ കൂൾഡ് ഓയിൽ ക്യാവിറ്റി ഉള്ള പിസ്റ്റൺ ആണ്
periphery. But you oil cavity and then put another ring on the model number piston ring or go along. Piston ring is uh, top ring le piston temperature reduce and uh, groove on the carbon formation. Obviously, if fuel burns the combustion, it will be carbon formation. That's the groove. We have to do sufficient diet oil flow oil cavity. oil cooled piston. Okay, this type of piston is provided in the medium and heavy speed diesel engines. Diesel engines use then, Tapper piston. Tapper piston is a type of uh, campground piston. That is a type of function. That is a type of function. That is a type of function. That is a type of crown side being smaller in diameter than the skirt side. That is a crown side. That is a type of function. That is a type of function. Diameter is curved sign. The combustion is the working of the combustion. The combustion the combustion. The As higher temperature occurs towards the crown, that side expands more than the skirt due to which the piston diameter becomes uniform under running condition. A running condition is uniform. The I taper allowance the copper. Other than correct uniform condition, Livaram and Ditakodakana, a tapering on a taper piston. Next, uh, steel wire wound piston. Here, a band of steel wire under tension is put between the piston pin and the oil ring, thus restricting the expansion of skirt, which is of split type or campground type. So, that's the campground type. We have type of piston. That's why we have a steel wire. We have a band of steel wire. Tension. Tension. So, we are going to do a tight 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 this type of piston consists of raised pads which are specially shaped to assist the creation of hydrodynamic lubrication. Hydrodynamic lubrication is the raised pads. The type domed type is the raised pad. hydrodynamic lubrication. By this method, up to 70% skirt contact area is reduced. That's the type of piston. Then comes piston with the heat dam. One groove. We have a top, a piston the top one groove. That's why we have a heat dam. This reduces the path of heat travel from piston crown to skirt. Skirt is like uh, uh, heat uh, heat uh, travel path and uh, uh, path and correct this reduces the path of heat travel from piston crown to skirt uh, 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 skirt uh, uh, heat uh, and then absorb uh, uh, skirt and expansion uh, restricted uh, 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 heat dam uh, 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 groove uh, 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 so uh, groove Top of the piston le kodu kunda or groove niya na. Kano complete ay thala. Namala ring ida maini namalo kodu kunda groove bolle or cherry groove. Avada namala kodu kunda. Okay, so and the uh, function is done to reduce the path of heat travel from piston crown to the skirt. Is done piston with the heat dam. Next, autothermic piston. Autothermic piston or another. Is le low expansion steel insert. Avada lo steel insert. Low expansion or steel insert in a piston pin bosses and the 
നിക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കോസിംഗ് ദ പിസ്റ്റൺ ടു എക്സ്പാൻഡ് അലോങ് ദി പിസ്റ്റൺ പിൻ ഇതിനെയാണ് ഓട്ടോ തെർമിക് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കം ബൈ മെറ്റൽ പിസ്റ്റൺ ബൈ മെറ്റൽ പിസ്റ്റൺ നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ബോത്ത് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലുമിനിയം സ്റ്റീലും അലുമിനിയവും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എന്താണ് പിസ്റ്റൺ ആണ് ബൈ മെറ്റൽ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്കേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ വെച്ചും മുഗൾ ഭാഗം നമുക്ക് എന്താണ് ക്രൗണിന്റെ ആ ഭാഗം നമുക്ക് അലുമിനിയം അലോയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് സ്കേർട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലുമിനിയം അലോയ് കാസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് പിസ്റ്റൺ ഹെഡ് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോസസ് As the coefficient of thermal expansion for steel is quite small, the piston will not expand much and hence smaller cold clearances can be maintained. When we expand the skirt, we can use a type of piston, a bimetal piston, made of both steel and aluminium. A racing piston, we can use a high domed type of piston, we can use a domed type of piston. ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈസിംഗ് പിസ്റ്റൺ ആണ് ഹോണ്ടയുടെ ഒക്കെ റൈസിംഗ് കാറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ പിസ്റ്റൺ ആണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് റൈസിംഗ് പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ പാസഞ്ചർ കാർ എൻജിൻ എൻജിനേക്കാളും എന്താണ് ഒരു ഹയർ സ്റ്റിഫ്നസും സ്ട്രെങ്ത്തും ആയിരിക്കും ഇവിടെ റൈസിംഗ് പിസ്റ്റൺ വരുന്നത് പക്ഷെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റും കൂടെ ആയിരിക്കും മറ്റേനേക്കാളും അതിന്റെ പിസ്റ്റൺ സ്ട്രെങ്ത്തും സ്റ്റിഫ്നസും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റും കുറവായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടു അച്ചീവ് ഹൈ എൻജിൻ ആർ പി എം റൈസിങ്ങിന് ഹൈ ആർ പി എം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ടർ പിസ്റ്റൺ ആണ് ഡിഫ്ലക്ടർ പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ രണ്ട് ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ ഡ്രോയിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ടർ പിസ്റ്റൺ കണ്ടോ ഇവിടെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഫ്യൂൽ കമ്പസ്റ്റിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഇവിടെ എന്താണ് സിലിണ്ടറിൽ എന്താണ് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ നമുക്കറിയാലോ വിത്ത് ക്രാങ്ക് കേസ് കമ്പ്രഷൻ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ വിത്ത് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുള്ളി ഡയറക്റ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് എഫിഷ്യന്റ് സ്കാബ് എൻജിൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർപ്പസിന് ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കമ്പസ്റ്റിംഗ് ചേമ്പറിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫ്ലക്ടർ പിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലിപ്പർ പിസ്റ്റൻസ് സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്പർ പിസ്റ്റൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പർ പിസ്റ്റൻ ഈസ് എ പിസ്റ്റൻ ഫോർ പെട്രോൾ എൻജിൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് സൈസും വെയിറ്റും മാക്സിമം കുറച്ച് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെട്രോൾ എൻജിനിലെ പിസ്റ്റൺ ആണ് സ്ലിപ്പർ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രങ്ക് പിസ്റ്റൺ ട്രങ്ക് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ വന്നത് ട്രങ്ക് എൻജിൻ എന്നാണ് അതായത് മറൈൻ സ്റ്റീം എൻജിൻ പണ്ടത്തെ മറൈൻ സ്റ്റീം എൻജിനെ നമ്മൾ ട്രങ്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഏളി ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ട്രങ്ക് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേര് വന്നത് അതിന്റെ ട്രങ്ക് പിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ ഇത് ആക്ട് ബോത്ത് ആസ് പിസ്റ്റൻ ആൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്രോസ് ഹെഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്രോസ് ഹെഡ് ആയിട്ടും പിസ്റ്റൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എന്താണ് പിസ്റ്റനെയാണ് നമ്മൾ ട്രങ്ക് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രൂവ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ട്രങ്ക് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പെട്രോളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ എൻജിനിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്
Piston Failures Piston, what type of piston failures are there? First, piston scuffing If you failed to figure out the piston failures First, scuffing is not the same as the brush That's why we call it scuffing So, this scuffing is due to excessive heat The piston expands and becomes tight in the cylinder The cylinder is tight in the condition So, as a result, the lubricant is skewed out from the cylinder walls causing metal-to-metal contact That's what we do, or what we do, or what we do That's the failure of the piston scuffing Then, burned piston Burned piston is a high amount of heat We have to withstand the piston We have to withstand the burned piston this is detonation. Detonation is not a combustion. It is not a combustion. It is not a combustion. It is not a pre-ignition. It is a burned piston. The burning due to detonation is generally at the farthest from the spark plug where the hot end gases rapidly release their energy. It is not a combustion. It is not a combustion. It is not a combustion. एनर्जी रिलीज़ ही है ना अभी नहीं है ना हमारे डेटनेशन आवेरे समय तक अंदर ये ना पिस्टन हेड बर्न जेड पोवर होता है ना बर्न्ड पिस्टन है ना रे आल्सो इन केस ऑफ प्रीग्निशन हाउवर डी बर्निंग इस यूज़ली नियर डी सेंटर ऑफ़ डी पिस्टन हेड नेक्स्ट पिस्टन ड्राई रनिंग Nampaknya nairte kan dulu brushing, less coughing kan dulu. Aduh, boleh tu satu type of failure ni. Nampaknya piston dry running. Unburned fuel has condensed at the cylinder running surface and diluted or washed off the load bearing oil film. Aduh, itu oil under. Nampaknya oil film under lah. Ia unburned itu lah fuel ni. Nampaknya cylinder lah running surface ni condensed aite. Nampaknya ini satu oil film ni. Nampaknya wash itu kalah. अब इन दो संभव ही क्यों? आसर रिजल्ट डी इंटरैक्टिंग स्लाइडिंग पार्ट्स आये पिस्टन और सिलेंडर बोर इन दे संभव इन दे आधे ड्राई रन चाहिए माय रिंग्स विच दे विल इन दान रन ड्राई अगेंस्ट ईच अदर विच रिजल्ट्स इन लॉन्ग नैरो फ्रिक्शन मार्क अलग तो ये मूव इन दो वांडा अ the piston ring zone usually remains undamaged. इधर नमला कर नोकिया का ना अधिन्दे ये piston ring zone अंदर ला अध वालिया damage होने समय के लिए कोड़े लम इसकर्ट फागत आना कोड़े लो इधर ना ये dry running है संभव ही ना बाद हम करकटा friction mark का आना ना तो एवढे ऐरी की मी skirt इंडिया फागत आये piston pin boss damage हमारा boss piston pin boss both fatigue fracture arises as a sequence of mechanical overstress. Mechanically overstressing your piston head delivery bolts and boy can damage on a piston pin boss damage. This is not sufficient oil supply. This piston pin boss is a crack. This crack is a crack. This is a normal load. This is a crown. This is a crown. Split type, crack and split, propagate and split type. This is piston pin boss damage. Next, piston material melt out. It occurs due to glow ignition on pistons. Glow ignition is triggered by glowing parts in the combustion chamber that are hotter than the self ignition temperature of the air. Chalad the combustion chamber चला स्थल अंगले ग्लो इग्निशन रखा था ये द आगत तो इग्निशन टेम्परेचर ना कालम कूड द लाइट वाला वेरु इग्निशन चला स्थल तक संभव ही क्यों अंगना संभव ही क्यों बोल अंदर सम पिस्टन मटेरियल अब अपना मेल्ट टाइप हो नमले डेटनेशन वाले ना कंप्लीटली आदो पोटी दरी इधो वेरु चला पर्टिकुलर प्लेसिले Piston failure due to circlip damage. End of the piston been bore on both sides of the piston suffered serious damage. So, what are you doing? You have a boss on the left, a pin boss on the left, a pin boss on the left, and you have a damage on the left. Circlip jammed out of the retaining groove and broke into fragments. We have a pin. हमलावड़े जो लॉक कोड करना था आधे दिनों अग्रिवेल ने ना 
ആ ചാടി അത് അവിടെ ഒരു ഒരു ഡാമേജ് വരുത്തുന്നു ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് റിട്ടൻഷൻ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ പിൻ ബോർ ടു എ കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നു So, asymmetrical running pattern of the piston. Asymmetrical ആയിട്ട് റണ്ണിങ് പാറ്റേൺ ആണ് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദെൻ ഇത്രയാണ് ഫെയിലിയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വി ഗോയിങ് ടു പിസ്റ്റൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഗുഡ് വെയറിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലോ തെർമൽ എക്സ്പെൻഷൻസ് Uh, expansions then heavier than um, aluminium pistons low thermal conductivity etc then comes aluminium cast pistons avo uh, the composition koduthittund silicon nickel uh, copper magnesium idinde uh, composition undu they are lightweight aluminium namukku ariyam already nammal lightweight aakkanana aluminium nammal kondu varunathu so it is lightweight economical general usage and it's also brittle then hyper ഹൈപ്പർ യൂടെക്ടിക് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ സിലിക്കൺ എയ്റ്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ദെൻ കാസ്റ്റ് അലുമിനിയം വിത്ത് എ ഹൈ സിലിക്കൺ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ യൂടെക്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് അലുമിനിയം വിത്ത് എ ഹൈ സിലിക്കൺ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ സിലിക്കൺ നയൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈപ്പർ യൂടെക്ടിക്കൽ അവിടെ സിലിക്കൺ 18 to 24, 24% ratio. So, they have a high silicon content. That is why we have 25% lighter weight than normal cast aluminium. We have used the aluminium already lightweight. We have used the aluminium already lightweight. We have used the aluminium already lightweight. We have used the hyper eutectic gambo. Silicon content is good. We have used the aluminium already lightweight. We have used the aluminium already lightweight. We have used the aluminium already lightweight. High performance, less brittle, more scuffing resistance. ബ്രഷിംഗ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ഡാമേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ എക്സ്പെൻസീവ് ദെൻ കാസ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാസ്റ്റ് പിസ്റ്റിനേക്കാൾ ദെൻ അലുമിനിയം ഫോർജ്ഡ് പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ ഫോർജിങ് മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റൺ അലുമിനിയം ലൈറ്റ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ദൻ നോർമൽ കാസ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ ദെൻ സ്ട്രോങ് ദൻ നോർമൽ കാസ്റ്റ് പിസ്റ്റൺ ഡ്യൂ ടു ലെസ് പ്രോസിറ്റി ദ ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഹീറ്റ് മോർ റാപ്പിഡ്ലി Approximately runs 20% cooler than cast piston. Cast iron piston is a column. Cast iron is a aluminium piston. Cast iron is a cooler. Forged is a pressure. It is automatic. It is a hammer. It is a forged piston. It is a piston. It is a hammer. 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 Uh, also, it is 20% cooler. Uh, 